acciones que se están realizando contra el dengue. Uco, mírame así, alto de, de, de San José y otros 10 puntos eh, que están haciendo inversiones importantes para mejorar y reducir el riesgo de la capital. Con la alta incidencia de dengue, ¿qué acciones está tomando de parte de CODEN? Y se habla de multar a gente que no limpie solares baldíos, ¿esto es así? Mire, nosotros somos responsables con la labor del municipio, estamos atendiendo, eh, interviniendo en las comunidades, sabemos que para prevenir el dengue lo que toca es la intervención en la comunidad de manera directa, hemos atendido más de 35 mil viviendas hasta la fecha, con fumigación, con abatización y con concientización, también enseñando a las familias cómo evitar el, la, la, la formación del creadero del zancudo. Hemos tenido gran impacto, hemos donado 24 termos nebulizadoras a la Secretaría de Salud, sobre todo a la región metropolitana, hemos habilitado una clínica gratuita en la séptima avenida para casos de dengue muy particularmente así que estamos comprometidos con el desarrollo de la ciudad desde una, desde una óptica integral, no dejamos que el gobierno central venga y haga todo, también ponemos de nuestra parte no nos quedamos de brazos cruzados y estamos comprometidos con la salud de la ciudad de continuar aumentando críticos que usted habla ¿cuánta población aproximadamente es la que se encuentra en riesgo? Mire, la ciudad tiene más de un, un millón y medio de habitantes hay 800 mil personas que viven en zona de riesgo en la capital. Eso es una cifra de gran impacto. Y nosotros, lógicamente, tenemos que asegurar que estas inversiones tengan un impacto en la mejora de la vida. Y hagamos ejemplos puntuales. Eh, en el barrio de Los Jucos, por ejemplo, que es una zona que históricamente ha sido inundada y la conocemos todos los periodistas de manera permanente que nos ha tocado dar cobertura en el sector. Claro, hoy está lloviendo y la obra tiene que seguir trabajando. Mi objetivo es que en el próximo invierno, estas familias no tengan que pasar en sus obras cuando llueva. Y claro, la obra fue planificada, fue visualizada, y así como esa obra, en los demás 40 puntos que ya estamos presupuestados para invertir, tiene que tener el mismo impacto. Es decir, y terminamos la obra ya en la zona de la colonia de Japón, que son obras de mitigación, eh, son obras que permiten que la gente pueda vivir mejor y que la gente pueda vivir a salvo en sus hogares, en su vivienda. Invertir en la gente y mejorar su condición de vida es prioridad en nuestro gobierno. Alcalde, de continuar eh, aumentándose la situación en cuanto al tema de la Guillén, hay que capacidad para reubicación a más personas que viven alrededor? Habrá que hacer alguna reubicación de algunas familias, nuestro equipo de desarrollo municipal está interviniendo el sector, generando una actualización de censo, hemos detectado cuántas familias han regresado, no han sido muchas, pero han regresado algunas familias al sector eh, y de esas familias vamos a buscar resentarlas eh, una vez que declaremos la zona no habitable. Lo que, Alcalde lo Colón. Que dijo el señor Esponda sobre no utilizar centros educativos como albergues, ¿qué determinaciones podría tomar la alcaldía de empeorar la situación de las lluvias? Porque año con año se ha hecho. Mire, yo entiendo la visión del ministro, y, y tiene razón el ministro, no es posible que paremos las clases de los niños para tener personas envergadas, pero hay realidades también. Yo entiendo esa visión y por eso ya estamos invirtiendo en la construcción de dos albergues. En la Betania y en la brisa. Estamos construyendo en los centros educativos del sector, ya comenzamos la construcción de la alberga en la escuela Toribio, ahí en la zona de la Betania, y eso nos va a permitir a nosotros mejorar la condición del centro educativo, una inversión de 8 millones de lempiras en cada uno de esos dos centros, y además hacer un albergue paralelo con todas las condiciones dignas, pero las emergencias existen y las emergencias surgen, además de los centros educativos, también hay centros comunales, hay iglesias, hay otros espacios que nos pueden servir para albergue en algún momento, nosotros tenemos un listado en la capital de 500 zonas y áreas que nos pueden servir para albergue en en el caso que necesité este año, según Senado Copeco, será un año de mucha lluvia, un año de que habrá mucha afectación, estoy seguro, en la capital. Estamos en monitoreo permanente, noche y día, de la lluvia, de crecimiento de los ríos, de nivel de saturación de los suelos, porque lo que más provoca daño en la capital es la inundación, los deslizamientos y la caída de rocas. Cuenta con el... el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Alejandro Aldana Bardales, con estos detalles sobre lo que están haciendo, también en respuesta a lo solicitado por el señor eh, ministro de Educación, el señor Esponda, Francis, de no utilizar los centros educativos para albergues porque no pueden estar las escuelas cerradas. Al tiempo también lo que ya ha respondido de que no se confirman multas, pero sí la intervención porque la ciudadanía debe ser más responsable con tema del dengue. A esta hora con usted si no tiene consultas.